Oi, gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é com a primeira maquiagem sugestão para festas do final de ano. Fiz uma maquiagem que não tem uma data específica, mas fica de sugestão para a data que você quiser. Então temos sombras mais iluminadas, um esfumadinho mais delicado e um delineado colorido, no caso rosa, né? Porque se tratando de mim tem que ter uma corzinha aí, né? E vamos lá para o tutorial. Então vamos começar a nossa maquiagem. Eu já apliquei um pouquinho de primer e corretivo na pálpebra. Então vamos direto para a parte do esfumado. Mas antes de falar do esfumado, recado rápido aqui, que agora cada tutorial de maquiagem teremos um fundinho com glitter diferente, tá? Tentar trazer sempre um que tenha mais a ver com a cor da maquiagem, claro que eles vão se repetir, né? Não sei, hoje eu achei que ficava legal. Esse fundinho meio verde com esse glitter bonitinho, já que é uma maquiagem de festa do final de ano, eu achei que esse brilhinho mais sutil ficava legal. Achei que dos que eu tenho esse ficou mais legal. Vamos lá, então. Se vocês gostarem desse efeito, me avisem também. Eu vou usar essa paletinha aqui, que é a Exuberante Colors, da SP Colors. E vou pegar esse tom de nude aqui. Eu usei ele no último tutorial também, e eu achei muito lindo. Eu ainda não tinha usado essa sombra. Embora eu não, não quero ficar repetitiva aqui, mas eu achei que nessa maquiagem ia ficar, ia caber bem essa sombra, assim. Acho que eu vou dar um zoomzinho a mais. Dei mais um pouquinho de zoom, que acho que fica melhor, né? Então, com o um pincel mais gordinho, assim, de esfumar, eu vou esfumar essa sombra aqui no côncavo. Eu acho legal que esse tom de nude, ele tem uma corzinha um pouco mais quente, sabe? Então ele dá esse esfumadinho bonitinho aqui, sem ficar aquela coisa muito marrom. E fica um tom mais aberto, mais alegre, assim. <risos> Gosto de cores, assim, mais quentes. Eu já devo ter falado aí no início do vídeo, né? Mas essa maquiagem tá bem fácil, tá? A gente só dá essa esfumadinha aqui, só no côncavo. Viu? Fácil, sombra não ter fácil de esfumar. Gente, barulho, né? Vocês me desculpem, mas meu bairro, né? É assim. Antes de vir com as outras sombras, eu vou passar um pouquinho de corretivo na pálpebra móvel. Só na pálpebra móvel aqui, tá? Onde a gente não passou sombra. Eu vou usar esse aqui da Dalla Makeup. É só um pouquinho que é pra pigmentar mais a lista. Como a gente vai usar umas sombrinhas com brilho também, aí vai ficar mais forte, ele fica melhor. Eu vou dando batidinhas com o dedo mesmo, até espalhar aqui e ficar meio que esfumado, tá? E aí sim eu vou vir com essa paleta aqui da Ruby Rose, que é Bio Wonderful. E eu vou usar dois tons de sombra. Primeiro esse aqui, que é um tom meio rosadinho com brilho, e depois esse douradinho aqui, que também tem brilho. E eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque aí essas sombras com brilho ficam com mais brilho, entendeu? Se for uma sombra que fica facilmente, que aparece facilmente o brilho, sabe? Mais pigmentada, então dá, fica mais fácil de aplicar com o pincel. Essa daqui é mais ou menos, então eu vou aplicar com o dedo, porque aí ela fica mais forte. Então essa rosadinha eu vou aplicar da metade pra fora. Aplicar dando batidinhas, olha, ela tem um brilhinho bem bonito. Vou dar uma leve subidinha aqui por causa da minha pálpebra gordinha. Mas mínima coisa, só pra ela aparecer aqui um pouquinho em cima, tá vendo? Senão eu escondo tudo na minha pálpebra gordinha. Mas é pouca coisa, não vou estar em cima daquela sombra esfumada. Com outro dedinho, agora eu vou trazer a sombra dourada aqui dentro. Eu trago um pouquinho por cima da rosa. Que a gente vai dar uma esfumadinha aqui pra não ficar de visão. Vai ficar um efeito mais bonitinho. Também vou dar uma leve subidinha aqui. Vou voltar com aquele pincel de esfumar. Bem de levezinho aqui. Com o mínimo daquela sombra lá. Só pra não acontecer de ter subido demais essa daqui. E aqui no finalzinho também pra ela não ficar marcada. Tá vendo coisinha de nada. Rente aos cílios inferiores, eu vou usar um pouquinho daquele tonzinho de sombra nude. 
só pra dar um fundinho que lembre um pouco essa sombra aqui que a gente esfumou em cima. E agora eu vou vir com essa sombra aqui, meio bronze, com brilhinhos também, que é daquela primeira paleta que eu mostrei da SP Colors. E vou aplicar aqui embaixo, pra dar um brilhinho. Eu adoro essa ideia do brilho aqui embaixo, porque aí aplica a máscara de cílios ali, nos cílios, e fica, parece que fica um efeito tão delicadinho, sabe? Fica bem bonito. E pra iluminar o canto interno, eu vou usar esse iluminador em pó da Mais Vaidosa. Ele tem bastante brilhinho, mas ele é um tom... Parece um tom meio nude, olha. Mas como ele tem bastante brilhinho, ele vai ficar quase branco ali. Assim, a gente dá um reforço nesse olhar mais iluminado. E para iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou usar essa mesma sombra dourada que eu usei ali na pálpebra. E eu vou pegar um pouquinho só com o dedo, de novo. Eu vou aplicar bem pouquinho aqui. Nessa parte mais alta aqui da sobrancelha. Vou pegar um pincel de esfumar menorzinho, sem nada mesmo, só para dar uma esfumadinha aqui. Onde ela chega nesse esfumado marrom. Só pra não acontecer de ficar muito marcado ali. E quase finalizando a nossa maquiagem, temos esse delineado rosinha, porque não podia faltar um toque mais de cor, né? Eu vou usar esse delineador da Fenza. É um delineador líquido rosa da linha Summer Dream. Esse aqui é o cor 1. Ele não é muito pigmentado, tá? Vou falar a verdade aqui. Na verdade, eu já falei dele em outros vídeos. E ele não é muito pigmentado, tá? Então eu vou aplicar uma camada e eu espero secar um pouquinho e depois eu aplico mais uma pra dar uma reforçada. E eu vou fazer um delineado normal, um delineado gatinho. Não muito puxado, assim, nem muito grosso, tá? Vou fazer uma coisa mais delicadinha. De primeiro momento, quando tu encosta ali, até parece mais pigmentado. Só que depois, quando tu traz de novo o pincel pra ir empalidando e puxando, ele vai ficando meio que com umas falhas, sabe? E quando ele seca, ele não fica muito forte. Aí é bom passar outra camada em cima, né? Olha só, no puxadinho ele ficou mais clarinho, né? Aí eu vou esperar secar um pouquinho, pra aí sim passar outra camadinha ali e ele ficar bem parido. Já vou adiantar aqui, vou usar a máscara de cílios Bombastic Volume da Vult, é a minha queridinha, então eu sempre uso ela, tá? Independente de onde você for, se você achar que cabe um cílios postiço, coloca um cílios, tá? Eu acabo preferindo sempre a máscara de cílios. Aí eu aplico duas camadas e eu acho que está maravilhoso. Vou terminar aqui e eu já volto daí pra falar do batom, tá? Voltei com a maquiagem finalizada. Apliquei a máscara de cílios e mais uma camadinha ali do delineador rosa. E apliquei o batom, que eu resolvi usar um nude, que é o Sissone da Dylos. Que eu acho lindo e ele é mate, então como já temos outros brilhinhos e é uma maquiagem mais iluminada, eu achei que ia ficar legal assim o batom. Sigam lá no Instagram também pra acompanhar por lá as fotinhas e vídeos. E essa é a maquiagem, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Comentem o que acharam também no nosso fundinho com glitter. É isso então, até o próximo vídeo, tchau!